We maken een klok, maar niet zomaar een klok. Ja? We zullen twee technieken toepassen. Eén, we gaan de stukken buigen. En twee, gaan we werken met fineer en de cijfertjes inwerken. Blijf zeker kijken. De Tooldokter begint met een aantal triplexplanken. Die zijn op zich buigbaar. Ook een stapel van vier is dan buigbaar. Vier dunne planken vormen samen één dikke. Die in gebogen vorm vastzetten wordt het doel. In eerste instantie moet er een mal gemaakt worden. Buig het triplexplankje en teken enkele basispunten af op een plank spaanplaat. Die basispunten meet je wel nog na, zo wordt de kromming symmetrisch. De tooldokter hamert drie spijkers in het hout, aan elk uiteinde één en eentje in het midden. Door het plankje triplex tussen de spijkers op te spannen, krijg je een perfect gespannen kromme. Teken af en haal de spijkers weg. Werk de lijn aan weerszijden af. Werk veilig tijdens het zagen. Bescherm jezelf met een bril en oorkappen en zet je werkstuk vast met een snelspanklem. De tooldokter gebruikt een decoupeerzaag om de vorm uit te zagen. Het geheim zaag traag en werk geduldig. Enkel zo kan je de juiste lijn volgen. Net als bij een handzaag moet je de zaag het werk laten doen. Oefen geen kracht uit op je machine. Controleer je zaagwerk eens met de winkelhaak. Zo zie je of je goed gewerkt hebt. We hebben meer dan één dergelijke vorm nodig. Teken de vorm over op een tweede plank. En zaag ook die uit. Idem voor een derde en vierde kromme. De verschillende stukken moeten nu aan elkaar bevestigd worden. Dat kan het snelst met schroeven. Boor eerst enkele gaten voor. In de dikste planken boor je ook een verzinkgat. Steek de schroeven in de gaten en draai ze in. Controleer daarbij zorgvuldig dat de stukken mooi uitgelijnd zijn. De andere planken worden op dezelfde manier vastgemaakt. De vier planken vormen één deel van de mal. Met de reststukken vorm je het tweede deel, het tegenstuk. Beide delen passen perfect op elkaar. De tooldokter haalt er nog even de schuurband bij. Zo verkrijgt hij een perfect glad resultaat. Wel even opletten dat je niet te veel wegschuurt. Dan is het tijd om de triplex er opnieuw bij te halen. Drie van de vier plankjes moeten ingelijmd worden. Er mag kwistig lijm gebruikt worden. De plankjes moeten over elkaar kunnen glijden als we gaan klemmen. 
De tooldokter gebruikt een plankje om de lijm gelijkmatig te verdelen. Stapel de plankjes op elkaar. Bovenaan komt het plankje zonder lijm. We gebruiken houtlijm en onze mal is van hout. Het gevaar bestaat dus dat je je werkstuk aan je mal lijmt. Enkele kladbladen onder je werkstuk en enkele erbovenop gaan dit voorkomen. Plaats het werkstuk tussen de twee delen van de mal. Het is de bedoeling om de mal dan min of meer gelijkmatig samen te drukken. Begin met een eerste lijmklem. Span die nog niet maximaal op, maar plaats nog een tweede klem. Controleer de positie van je werkstuk. Zijn de planken niet te veel verschoven? Als alles oké okay is, kan je de klemmen helemaal opspannen. Voeg extra klemmen toe, dit verdeelt de druk. Na de droogtijd van de lijm mogen de klemmen eraf. Wacht zeker 24 uur, je hebt immers veel lijm gebruikt. Onze gebogen plank is nu klaar. Wat we eigenlijk gedaan hebben is elk buigbaar triplex plankje in een gebogen vorm vastgelijmd aan een ander. Deze techniek is geschikt voor lichte krommingen. Deze kromme plank kan je nu bewerken op dezelfde manier als een multiplex plank. We gaan de vorm bijsnijden. De tooldokter gebruikt een flexibele lat om een mooie vorm op de plank te tekenen. Het wordt een symmetrische vorm met aan beide zijden een kromming die overeenkomt met de bolling van de plank. De wipzaag wordt erbij gehaald en de afgetekende vorm wordt netjes uitgezaagd. Vergeet ook niet om de uiteindes van de plank bij te zagen. Als we de bijgezaagde plank bekijken, zien we duidelijk de verschillende lagen. We schuren de rand nog wat bij. In de volgende uitzending werken we verder en maken we van deze plank een klok. Blijf de Tooldokter volgen voor leuke projecten, handige how-to's en praktische weetjes.